ஓம் சாந்தி இன்றைய முரளியில் நமது சிவ தந்தை கூறுவதை நாம் பார்ப்போம் நம்முடைய சிவ தந்தை கூறுகின்றார் இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் நினைவில் இருப்பீர்களானால் தூரத்திலே இருந்தாலும் தந்தையின் அருகாமையில் இருக்கின்றீர்கள் நினைவினால் கூடவே இருப்பதன் அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்படும் மேலும் உங்களுடைய பல பிறவிகளின் பாவங்களும் வினாசமாகின்றன எனவே தந்தையின் நினைவிலே இருங்கள் என்று தந்தை கூறுகின்றார் இன்றைய தாரணைக்கான முக்கிய சாரத்தையும் பார்ப்போம் முதலாவதாக நாம் உயிருடன் இருந்து கொண்டே தேக அபிமானத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும் இந்த பழைய செருப்பின் அதாவது இந்த பழைய உடலின் மீது ஒரு சிறிது மோகம் கூட நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த உடல் பொருட்கள் அனைத்தும் அழியக்கூடியவை இரண்டாவதாக உண்மையான பிராமணர்களாக ஆகி புழுக்களின் மீது ஞானத்தின் பூம் பூம் செய்து அவர்களை நம்மை போன்ற பிராமணர்களாக நாம் ஆக்க வேண்டும் நமக்கு தெரிந்த இந்த ஞானத்தின் மூலம் தெரியாத மற்ற ஆத்மாக்களுக்கும் தந்தையின் ஞானத்தை கூறி அவர்களையும் நம்மை போல தூய்மையாக்க வேண்டும் தந்தை கூறும் வரதானத்தை கேட்போம் நம்பிக்கை இழந்தவர்களிடம் கூட நம்பிக்கையை உருவாக்கக்கூடிய உண்மையான பேருபகாரி திருப்தியின் மணியாக ஆகுக என்று நம்முடைய தந்தை வரத்தை அளிக்கின்றார் திரிகால தரிசியாகி ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் பலவீனத்தை நாம் கண்டறிந்து அவர்களின் பலவீனத்திற்கு ஏற்ற தாரணை செய்வதற்கு வர்ணனை செய்வதற்கு பதிலாக பலவீனம் என்ற முல்லை கல்யாணக்காரி சுரூபத்தின் மூலம் நாம் அழித்துவிட வேண்டும் அவர்களை முல்லை மலராக்கிவிட வேண்டும் தானும் திருப்தியின் மணிக்கு சமமாக திருப்தியாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் அனைவரையும் அனைத்து சகோதர ஆத்மாக்களையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் யாரிடமும் அனைவரும் நிராசை கொண்டுள்ளனரோ அத்தகைய மனிதர் அல்லது அத்தகைய ஸ்திதியில் சதா காலத்திற்கும் நம்பிக்கை தெய்வத்தை நாம் ஏற்ற வேண்டும் அதாவது மனர் மன சோர்வடைந்தவர்களை சக்திசாலியாக ஆக்கிவிட வேண்டும் அத்தகைய சிரேஷ்ட உயர்ந்த காரியம் நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் பேருபகாரி திருப்தியின் மணியாக வரதானம் நமக்கு கிடைக்கும் இன்றைய ஸ்லோகனை பார்ப்போம் பரீட்சை சமயத்தில் உறுதிமொழி நினைவுக்கு வர வேண்டும் அப்போதுதான் பிரதியட்சதா நடைபெறும் அதாவது பாபாவை வெளிப்படுத்துதல் வேண்டும் ஓம் சாந்தி நன்றி நன்றி சிவபாபா ஓம் சாந்தி